இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் நான் வந்துட்டு நான் ஒரு லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட் பீம் வந்துட்டு பில்டப் செக்ஷன் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறேன் A laterally supported beam having an effective span of 8 meter. Span put it on 8 meter. Consist of ISMP 550 at 103.7 kg per meter and a cover plate of 250 by 16 mm connected to each flank. Determine the safe UDL which the beam can carry in addition to its own self weight. Sir, this is how much load is safe to be able to do this. This is a simply supported beam. You can also clean it. You can also clean it. You can also clean it. First, you can also clean it. 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 எம் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்டி தான் கண்டிஷன் ஃபார் சேஃப் டிசைன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் எம் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் வர எம்டியை எம்க்கு ஈக்குவல் எடுத்துங்க ஃபார் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம்க்கு மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூன் கண்டுபிடிக்க ஃபார்மில் டபுள் எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் அப்போ எம் ஈக்குவல் டு டபுள் எல் ஸ்கொயர் பை எயிட்டில் ஸ்பேன் தெரியும் எயிட் மீட்டர்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாம் அப்போ டபுள்யூ கண்டுபிடிச்சலாம் அது வந்துட்டு அல்டிமேட் லோடு ஸோ அதை வந்து சேஃப் லோடாக மாற்றணும்னா என்னது நம்ம டெவலப் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா சர்வீஸ் லோடாக மாறிடும் இது வந்துட்டு இன்க்ளூடிங் செல்ஃப் வெயிட்டு இம்பே இம்போஸ் லோடு எல்லாம் சேர்ந்தது அதில் செல்ஃப் வெயிட் மட்டும் கழிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான சேஃப் யூடியல் கிடச்சிடும் ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு இது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த செக்ஷன்ஸை எடுத்து எழுதணும் ஐஎஸ்எம்பி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அட் ஒன் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் கேஜி பர் மீட்டருங்கிற செக்ஷனுக்கு இதை நான் ப்ளூ கலரில் எழுதியிருக்கிற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி நான் எங்கேருந்து எடுத்து எழுதியிருக்கேன்னு சொன்னோம்னா ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இந்த பிளாக் கலரில் என்ட்ரி போட்டிருக்க பாருங்கள் இந்த வேல்யூஸ் இந்த மூணு வேல்யூ ரூட் ரேடியஸு மவுண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி போட்டு மேஜர் ஆக்சிஸ் இது எல்லாமே ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா பாருங்கள் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டில் தான் வந்துட்டு நமக்கு அந்த டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அனைச்சர் காட்சி ஐஎஸ்எம்பி பாருங்கள் ஐஎஸ்எம்பி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஒன் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஓவர் ஆல் டெப்த் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பிரத் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்ச் ஒன் நைன்டி திக்னஸ் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்ச் நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ திக்னஸ் ஆஃப் லெவன் பாயிண்ட் டூ மவுண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா சாரி செக்ஷன் மாடலஸ் எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் டூ த்ரீ ஃபைவ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் க்யூப் செக்ஷன் மாடலஸ் பாருங்கள் டூ த்ரீ ஃபைவ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன் டென் பவர் த்ரீ எம்எம் க்யூப் இஜட் பி ஜெட் எவ்வளவு பாருங்கள் டூ செவன் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் க்யூப் பிளாஸ்டிக் மாடலஸ் ஸோ அப்போ அந்த வேல்யூ எல்லாமே எடுத்து எதுலேருந்து எடுத்து எழுதிட்டேன் திக்னஸ் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்சு திக்னஸ் ஆஃப் வந்து பிரத் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்சு ஓவர் ஆல் டெப்பு எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் எப்படி மேஜர் ஆக்சிஸ் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் எடுத்தாச்சு அடுத்து ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து ரூட் ரேடியஸும் இதுவும் எடுக்கணும் பாருங்கள் ஐஎஸ்எம்பி ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா எடுத்துடுறேன் எபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் எம்எம் பவர் ஃபோர் பாருங்கள் இருக்கா சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் எம்எம் பவர் ஃபோர் ஓகேவா அடுத்தது என்னது ரூட் ரேடியஸ் பார்த்து எழுதணும் ரூட் ரேடியஸ் பாருங்கள் ஐஎஸ்எம்பி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி செக்ஷனுக்கு ரேடியஸ் அட் ரூட் எவ்வளவு எயிட்டீன் எம்எம் அதையும் பார்த்து எழுதிட்டேன் எயிட்டீன் எம்எம் பார்த்து எழுதியாச்சு ஓகேவா அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஐ செக்ஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணிடுவோம் ஸோ அவுட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த பிளான்ஜ் பி வேணும் அப்போ பிஎஃப் பை டூ ஓவர் ஆல் பிரத் ஆஃப் த பிளான்ஸ் டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா ஒன் நைன்டி பை டூ போட்டால் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் பி கிடச்சிடும் பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் இது எங்கே நம்ம பார்க்கணும் லிமிட்டிங் வித் டூ திக்னஸ் ரேஷியோ வாஸ் ப்ரொவைடட் இன் டேபிள் டூ பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன் ஸோ டேபிள் டூக்கு நம்ம போகணும் டேபிள் டூக்கு போகணுமா பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன் பேஜ் நம்பர் நைன்டீனில் பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிறது என்னது ஓவர் ஆல் பிரத்துலேருந்து பாதி தான் பி ஓகேவா இப்போ வருங்க லிமிட்டிங் வித் டூ திக்னஸ் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அவுட் ஸ்டாண்டிங் லிமிட் ஆஃப் த கம்ப்ரஷன் பிளான்ஸ் ரோல்டு செக்ஷனுக்கு பி பை டிஎஃப் ஃபஸ்ட்டு ஐ செக்ஷனுக்கு மட்டும் பார்ப்போம் லிமிட் எவ்வளவு கிளா பிளாஸ்டிக்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப்சில் ஆனு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் காம்பாக்ட் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் செவனுக்குள்ளேனா செமி காம்பாக்ட்டு இதே ஹச் வெப்பர் எஃப் என் ஐஆர் ஹச்ஆர் பாக் செக்ஷன்னா நியூட்ரல் ஆக்ஸ் அட் மிட் எக்னா டி பை டிடபிள்யூ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கும் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ டி பை டிடபிள்யூ ரேஷியோ ரெண்டு தெரிஞ்சதுனால் தான் இங்கே கம்பேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு அது பிளாஸ்டிக்காக காம்பாக்டாக செமி காம்பாக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா ஸோ
ஃப்ளாஞ்சிஸ் பிளாஸ்டிக் ஏன்னா ஃப்ளாஞ்சில் ரோல்டு செக்ஷனுடைய ஃப்ளாஞ்சி இருக்குது கவர் பிளேட் இருக்கிறதுனால ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக பார்த்தா அப்போ மொத்தமாக பிளாஞ்சாக பிளாஸ்டிக்னு க இது பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன டி பை டி டபிள்யூ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் டெப்த் ஆஃப் த கிளியர் டெப்த் ஆஃப் த வெப் வேணும் கிளியர் டெப்த் ஆஃப் த வெப் வேணும் என்ன பண்ணணும் இதுதான் கிளியர் டெப்த் ஆஃப் த வெப் கிளியர் டெப்த் ஆஃப் த வெப் வேணும் திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்சு ப்ளஸ் ரூட் ரேடியஸு ரெண்டையும் கழிக்கணும் மேலே ஒரு தடவை ஃப்ளாஞ்சு இருக்குது இது இருக்குது அப்போ டூ டைம்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்சு ப்ளஸ் ரூட் ரேடியஸ் was detected from the overall depth d overall depth we know that it is 550 mm 550 minus 2 times uh, thickness of the flange 19.3 root radius 18 rendu me namma eduth eludhi vechirukrom enga irundhu we already noted that from the uh, steel table as 18 mm thickness of the flange as 19.3 so appa rendu value me eludhiyaachu adu calculator adichina clear depth kadachirchu appa t by tw venu d therinjirchu tw ngiradhu thickness of the web thickness of the web already we noted from the tw already noted from the is 800 that value is 11.2 we substitute that value here we can get the ratio as 42.44 which is less than 84 epsilon that limiting width to thickness ratio for the web is provided in the table 2 page number 18 parunga d by tw ratio 84 epsilon kila irundichu nu sonnomna plastic epsilon gradu enna nu theriyum namakku 1 nu theriyum so appa 84 vada idu kammi therefore web is plastic plange in plastic web in plastic therefore whole section is classified as plastic as per class 8.2.1.1 t by tw ratio and the 67 epsilon vada kammiya irundichu adhaav epsilon gradu onnu gradu 67 vada kammiya irundichuna web la shear buckling nadakkadu shear buckling nadakkala endru sonnumna enna panna vendiyadhu illa shear buckling check of the web is not required so appo indha limit enga kuduthirukanga class 8.2.1.1 is 800 la nama andha page ku povom 8.2.1.1 பாருங்க 8.2.1.1 செக்ஷன்ஸ் வித் வெப் சஸ்பெக்டபிள் டு ஷியர் பக்லிங் बिफोर ஈல்டிங் லிமிட் எவ்வளவு டி பை டி டபிள்யூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 67 எப்சிலான் சோ நமக்கு அதோட கம்மியா தான் இருக்குது வெப் ஷியர் பக்லிங் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேவா அடுத்து டிசைன் பெண்டிங் கெபாசிட்டி கால்குலேஷன் இப்போ டிசைன் பெண்டிங் கெபாசிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிப்போம் என்னன்னு அசியூம் பண்ணிட்டா தி பீம் இஸ் அண்டர் லோ ஷியர் கேஸ் எப்படி சார் லோ சியர் கேஸ்னு அசியூம் பண்ணிங்க அவங்க தான் சியர் ஃபோர்ஸே கொடுக்கலையே அவங்க ஒரு வேலை சியர் ஃபோர்ஸ் வி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நான் கொடுத்துருக்கிற செக்ஷனுக்கு வீடி கண்டுபிடிப்பேன் அப்புறம் அதில் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வீடி கண்டுபிடிச்சி பாயிண்ட் சிக்ஸ் வீடியோ வியோட கம்பேர் பண்ணுவேன் வி வேல்யூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வீடியோ விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லோ சியர் கேஸ்னு கண்டுபிடிப்பேன் அல்லது அதிகமாக இருந்தால் ஹை சியர் கேஸ்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க தான் வியே கொடுக்கலையே அப்போ நம்ம இஷ்டத்துக்கு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் எப்பவுமே என்னென்ன அசியூம் பண்ணிக்கிங்க லோ சியர் கேஸ் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம்னா அது லோ சியர் கேஸாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ லோ சியர் கேஸுக்கு எம்டி கண்டுபிடிக்கணும் நேபோட் மேஜர் ஆக்சிஸ் எம்டி ஜட் ஈக்வல்ட்டு எந்த எங்கேருந்து எடுத்துருக்கேன் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் பாருங்கள் பாருங்கள் வென் த ஃபேக்டர் டிசைன் சேர் ஃபோர்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வீடினா எம்டி ஈக்வல் டு பிட்டா பி இஜட் பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் டு அவாய்ட் இரிவர்சபிள் டிஃபர்மேஷன் அண்டர் சர்வீசபிலிட்டி லோட்ஸ்னா எம்டி செல்பி லெஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட் எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இன் கேஸ் ஆஃப் சிம்பிளி சப்போர்ட் நம்ம சிம்பிளி சப்போர்ட்னு அசியூம் பண்ணியாச்சு அப்போ இது வந்து இந்த வேல்யூ லெஸ் தன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட் எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இந்த ஃபார்ம்லாம் ஒன்றும் ஒரே டைம் எழுதிட்டு அப்போ இதில் என்னென்ன தெரியாது பார்த்தோம்னா பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் தெரியாது எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் தெரியாது சார் ரெண்டுமே தெரியுமே சார் ரோல்டு செக்ஷனுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கமே இது வெறும் ரோல்டு செக்ஷன் கிடையாது பில்ட் அப் செக்ஷனுங்க மேலே ஒரு கவர் பிளேட் இருக்குது கீழே ஒரு கவர் பிளேட் இருக்குது அப்போ ரெண்டும் சேர்த்து வைக்கும்போது அதுக்குரிய பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் என்ன எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சா தான் இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணி என்னால் எம்டி ஜெட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ இஜெட்பி ஜெட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் பீம் ஈக்குவல் டு பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஐ செக்ஷன் பிளஸ் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் ஆஃப் கவர் பிளேட் இது வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் கோட் புக்கில் பார்த்து எழுதி வச்சுருக்கோம் ப்ளஸ் வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் ஆஃப் கவர் பிளேட் வேணும்னா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது டூ போட்டிருக்கீங்க ஏன்னா மேலே ஒரு கவர் பிளேட் கீழே ஒரு கவர் பிளேட் ஒரு கவர் பிளேட்டு கண்டுபிடிச்சி இன்ட்டு டூ போட்டுக்கிட்டேன் அது ஏன்னா ஃபார்முலா ஏ இன்ட்டு ஒய் பார் ஏரியா எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் கவர் பிளேட்டுடைய சைஸ் தானே என்ன எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் விட்டு திக்னஸ் சிக்ஸ்டின் எம்எம் அப்போ டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் பாருங்கள் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் விட்டு சிக்ஸ்டின் எம் திக்னஸ் ரெண்டே மல்டிபல் பண்ணிங்கன்னா ஏரியா கிடச்சாச்சு அப்போ ஒய் பார் எங்கே சார் அப்போ அந்த சென்டர் ஆஃப் த செக்ஷன்லேருந்து ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ஒய் பார் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் எப்படி சார் லொக்கேட்
ஸோ அப்போ எலாஸ்டிக் தேர்மாலிஸ் எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க வி நோ தட் இஜட் ஈக்குவல் டு ஐ பை ஒய் மேக்ஸ் அப்போ என்ன ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாகணும் மொமெண்ட் ஆஃப் என்ன ஷேப் அவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சாகணும் அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் என்ன ஷேப் த காம்பவுண்ட் பி ஐ ஜெட் காம்பவுண்ட் பி வேணும்னா ஐ ஜெட் ஆஃப் த ஐ செக்ஷன் ப்ளஸ் ஐ ஜெட் ஆஃப் த கவர் பிளேட் ஐ ஜெட் மொமெண்ட் ஆஃப் என்ன ஷேப் த ஐ செக்ஷன் எபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ்க்கு எவ்வளோ நம்ம ஆல்ரெடி நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எவ்வளவு சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் எம்எம் பவர் ஃபோர் அப் ஓகேவா அந்த வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் பவர் ஃபோர் அப்போ கவர் பிளேட்டுக்கு எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க நான் என்ன தீரம் யூஸ் பண்ண போகிறேன் பேரல் ஆக்சிஸ் தீரம் யூஸ் பண்ண போகிறேன் டூ ஏன் சார் போட்டுருக்கிறீங்க மேலே ஒரு கவர் பிளேட் கீழே ஒரு கவர் பிளேட் அப்போ ஒன்றுக்கு கண்டுபிடிச்சி இன்ட் டூ போட்டுக்கிறேன் இங்கே டூ போட்டுட்டேன் இங்கேயும் டூ போட்டுட்டேன் அப்போ ஒன்றுக்கு கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு செக் ஒரு பிளேட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் இது ரெக்டாங்குலராக இருக்கிறனால அதுக்கு மோட் ஆஃப் எனர்ஜி எபோட் மேஜர் சாரி எபோட் இட்ஸ் ஓன் சென்ட்ராய்டில் ஆக்சிஸ் வேணும்னா எவ்வளவு பிடி கியூப் பை டுவெல் பி எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டின் கியூப் அதான் டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் கியூப் பை டுவெல் பிடி கியூப் பை டுவெல் போட்டாச்சு ப்ளஸ் ஏ ஹச் ஸ்கொயர் ஏ எவ்வளவு ஏரியா டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் போட்டால் ஏரியா முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா ரெக்டாங்கில் ஹச் எவ்வளவு சார் அந்த கன்சிடர் பண்ண போர்ஷனுடைய சென்டரில் இருந்து ஓவராலாக இருக்கிற போர்ஷனுடைய சென்டர் எங்கே இருக்குது நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் மிட் டெப்தில் தான் சார் வரும் இது சிமெட்ரிக்கு அப்போ இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ஹச் அப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டோட்டல் டெப்த் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அதில் பாதி சார் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பை டூ அப்போ மேலே இருக்கிற அந்த சிக்ஸ்டீனில் பாதி தான் ஹ ஹச் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பை டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின் பை டூ இதனுடைய ஹச் ஸ்கொயர்டு மறக்காமல் ஸ்கொயர்டு போடணும் ஓகேவா இப்போ இந்த டைம் ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சி ஐ செக்ஷனோடு ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது கவர் பிளேட்டு புரியுது இது ஐ செக்ஷன் புரியுது ரெண்டு ஆட் பண்ணோன்னே ஐ ஜெட் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் பீம் கிடச்சிருச்சு இப்போ அடுத்த எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மேலஸ் வேணா ரெண்டு பை ஒய் மேக்ஸ் ஒய் மேக்ஸ் என்னது நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்லேருந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபருக்கு பார்க்கணும் கீழேயும் பார்க்கணும் மேலேயும் பார்க்கணும் அதில் எது ஹையஸ்ட்டோ அதை போடணும் சார் இங்கே ரெண்டுமே சம சார் இது வந்துட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டியில் பாதி டூ செவன்டி ஃபைவ் இது வந்து சிக்ஸ்டீன் ஆட் பண்ணிட்டேன் டூ செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஏன்னா கீழேயும் அதே தான் இருக்குது இதே டி செக்ஷன்னா தான் மாறும் ஏன்னா அது அன்சிமெட்ரிக்காக இருக்கிறதால இப்போ ஐ ஜெட்டு இதே கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாலஸ் கிடச்சிருச்சு பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாலஸ் எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாலஸ் கால்குலேட் பண்ணால் எப்பவுமே எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாலஸ் எப்படி இருக்கணும் பிளாஸ்டிக்கை விட கம்மியாக இருக்கணும் இருக்குதா இருக்குது இது ஃபோர் நைட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இது ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ எம்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் டிசைன் மூமெண்ட் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா தெரியும் இதில் இஜெட் பாருங்க பிளாஸ்டிக் நாட்டி ஒன்று போட்டால் இஜெட் பி சட் சப்ஸ்ட் பண்ணிடலாம் எஃப்ஐ சப்ஸ்ட் பண்ணிடலாம் காமா எம்ஆர் சப்ஸ்ட் பண்ணிடலாம் எல்லாமே சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கால்கட்டில் அடிச்சோம்னா வேல்யூ கிடச்சிடும் அது நியூட்டன் எம்எம்ல வரும் டிவெலப் பை டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் மாறிடுச்சு ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ இதை விட கம்மியாக இருக்கணும் இருக்கா இது தௌசண்ட் டூ நாட் எயிட் இது ஒன் ஒன் த்ரீ ஜீரோ இதை விட கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் இதை தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ லோயஸ்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த கண்டிஷன் ஓகே இருக்குது இப்போ எம் கிடச்சிச்சு த கண்டிஷன் ஃபார் சேஃப் டிசைன் இஸ் எம் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்டி ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் கேஸில் எம் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் இந்த எம்டி ஈக்குவல் டு எம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ எம் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்மில் என்ன சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமா இருந்தால் கண்டிஷன் கொடுக்கல நானே அசூம் பண்ணிட்டு சிம்பிளி சப்போர்ட் டபுள் எல் ஸ்கொயர் பை எயிட்டு ஸோ அப்போ இதில் வந்துட்டு நமக்கு தெரியாத என்னது லோடு தான் அவங்க கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் எயிட் எம் பை எல் ஸ்கொயர்டு எம் சப்ஸ்ட் பண்ணி டபுள்யூ யூ கண்டுபிடிச்சலாம் அது என்னது அல்டிமேட் லோடு எவ்வளோன்னு வந்துருச்சு டோட்டல் ஃபேக்டர்டு லோடு வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ கிலோ டன் மீட்டர் இது வந்துட்டு செல்ஃப் வெயிட்டு இம்போஸ் லோடு எல்லாமே சேர்ந்தது அப்போ இதிலிருந்து வந்துட்டு செல்ஃப் வெயிட்டு மட்டும் கழிச்சா தான் அவங்க கேட்ட ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் லோடு கண்டுபிடிக்கிறேன் இதில் இது வந்து ஃபேக்டடாக இருக்கிறது சர்வீஸ் மாத்திரக்காக டிவெல் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் டன் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ கிலோ டன் மீட்டர் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து செல்ஃப் வெயிட் கழிக்கணும் ரோல்டு செக்ஷனுக்கு மட்டும் தான் செல்ஃப் வெயிட் நான் எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கேன் காம்பவுண்ட் பீமுக்கு வேணும் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் கவர் பிளேட்டுக்குரிய செல் பிளேட்டு இதில் ஆட் பண்ணணும் கவர் பிளேட்டுக்குர